नमस्कार बंधुरा अनलैन कोचिंग यूट्यूब चैने अपन आबाद स्वागत जाना तो आज के एयर डेक्शन पार्ट थ्री ए पार्ट वन टू ते छो जो रुलगुल देखे कि एक्साम्पल देखे तो कमप्लीट हो गए सबजेक्ट भार्व एग्रिमेंटा समस्त रुल कि रुल बेचे गए थे एखे देव सेगल ओके तो जरा जा रा डब्ल्यू बी कन्स्टेबल मेन देवें तक अपना जी को भिडियो जो अपारा खुजे ना पान डायरेक्ट हमारे चैनल प्ले लिस्टे जान प्ले लिस्टे गेले देखें डब्ल्यू बी पी कन्स्टेबल मेन प्रिपारेशन एक प्ले लिस्ट आखने समस्त रकम भिडियो जगह आपलोड करलरेडी सेगल समस्त पे जाके तो देखें एक ब्रैंड एम्बासेडर भिडियो आज अवश्य आशा करी भलो लगे अपन एक अवार्डर आज है ओके अस्कार आगू तो जस्ट स्टार्टिंग तो इंग्रेजी दीची परवर्तकाल समस्त भिडियोगल आपलोड हो जाए अपन टेंशन नवर को दरकार नहीं कारण अपन परीक्षा होते क्योंकि अनेक देरी आज एन भोट शेष हो भोटे रेजल्ट बेरो तरह क्योंकि अपन मेन एक्सामेशन है ओके तो आस्ते आस्ते एम ताड़ाहुड़ो करबें ना जैसे को जिन चैप्टार बद पड़े जाए चैप्टार है तो कमप्लीट कर निलेंट अपन पुरो जो जिस्ट आज सबजेक्टर से जिनटाई हम अपना माथार मध्य ढुकल ना तई आस्ते आस्ते कर धीरे सुस्ते कर भलोक करब ये मेन टार्गेट हवा उचित ओके तो चलो आज के बस कथा ना बाड़िए एर डिटेक्शन पार्ट थ्री शुदुम्र प्रैक्टिस आज के शुरू करब ओके तो प्रैक्टिस सबजेक्ट भार एग्रिमेंटे जो रुलगुलो कर तो चलो आज के शुदुम्र प्रैक्टिस शुरू करा जा तो प्रथम देख प्रथम जो आर क्योंकि अपन बोलते हैं जो पार्टे भूल आके ए सी डी ए नो एर हिसाब से भाग करा एखे तो जिसगल के बोलते जो कौन पार्टा भूल आके तो चलो एखे देखो आज है कि हुएदार आई शुड गेट मैरिड और हुएदार आई शुड रिमेन सिंगल अल माई लाइफ और माई पार्सनल प्रब्लेम ओके करब ना बी सारा जीवन सिंगल थकब से निजे प्रब्लेम से पार्सनल प्रब्लेम ओके ये बांगला मान ए तुम्हारा बोलो कथाय कि भूल आन पार्टा भूल आदि एक चान्स ही धरते पर खूब भलो कथा तो ये पार्टा तो देखो कि शुदुम्र डिटेक्ट कर दीची तुम्हारे की कि आज देखो एटा कि आर दिए क्योंकि एखानटा जुक्त आके अभी अपन जो रुल कर तक अपनारा जो भलोक खेल कर देखते पाए अर नर ओके नट ऑनलि बाट अलसो नान बाट बाट शुद्ध नर एगुल दिए जो जिन जो कानेक्ट थे कि है प्रथम एक सबजेक्ट थे द्वित क्षेत्र एक सबजेक्ट थे ये द्वित सबजेक्टर रेसपेक्टे क्योंकि जो भार्वट है एखे भार्व कि देव आज आर देव आ तो जो भार्वट है से भार्व कार रेसपेक्टे चेन्ज है द्वित मैं जो अर रही है अर टा कि अर टा दिए कानेक्ट रही है तो कानेक्टर पर सबजेक्ट एखे थे एखे कि आदार आई शुड रिमेन सिंगल अल माई लाइफ ओके ये एक वाक्य तो एर पर से अपन एखे भार्वट तार अनुजी हो तैयार ये बला छो रूलता जी ना देखे थकें तो हमें प्रथम पार्ट जो एर डिटेक्शन आज है से ही पार्टा देख बुझे जाए तो एखानटा और क्यों है ना एखानटा है अपन इज ओके हुएदार आई शुड गेट रिम गेट मैरिड और हुएदार आई शुड रिमेन सिंगल अल माई लाइफ इज माई पार्सनल प्रब्लेम ओके ये सठिक एनसार नेक्स्ट देखो कि आज चलो ये फार्ष्ट इरेज कर दीची चलो नेक्स्ट पार्ट देखो इट इज क्लियर दैट द एलाइट क्लस हाव नो सफ्ट कर्नर फर द पुअर हू आर द रियल भिक्टिमस अब द प्रेजेंट इकोनमी ओके एखे देखो कि आज कि इट इज क्लियर दैट द एलाइट क्लस द एलाइट क्लस एक सबजेक्ट आस ओके एक नाउन हमारे एलाइट क्लसर कथा बला उचु श्रेणी कथा बला समाज हाव नो सफ्ट कर्नर ये कि हे एट प्रोभाव टाइपर हम मीडियम फ्रेज बोलते पर हाव नो सफ्ट कर्नर ओके मीडियम फ्रेज हेखने कि फर द पुअर फर द पुअर मान कि एक पुरो गरीब श्रेणी के बोझाना हे एक बड़ लोक जेम एक श्रेणी है सरकम ही गरीब एक श्रेणी कथा बला हे एबारे देखो कि आर आज एखे देखो हू दिए कानेक्ट हमें जे एट कि हिसाब एखे हे देखो पार्ट ए ते हमें एक कथा तुम्हारे जो हू दिए को जिन जो तुम्हारे जो कानेक्ट हो क्षेत्र में कि है कारो कि मन पड़े कि तो प्रथमटा देखो एक एक एंटीसिडेंट तैयारी है तै तो एखे एंटीसिडेंटा कि हे अन्टीसिडेंटा हे दुअर 
দ্য পুয়োর এখানে একটা নাউন হচ্ছে মানে যেটা সাবজেক্ট আসছে এর পরেই একটা কি হচ্ছে দ্য পুয়োরের পরেই দেখো হু আছে তাহলে হুটা কি হচ্ছে হু হচ্ছে একটা রিলেটিভ টু নাউন তাই তো তাহলে অ্যান্টিসিডেন্টের অ্যান্টিসিডেন্টের পরে যদি একটা রিলেটিভ টু নাউন থাকে তাহলে সেই অ্যান্টিসিডেন্টটার বেস করে অ্যান্টিসিডেন্টটা যেটা হয় এখানে অ্যান্টিসিডেন্ট কী আছে দ্য পুয়োর সে অ্যান্টিসিডেন্টটার উপরে বেস করে কিন্তু তোমাদের ভার্বটা হবে তো এখানে অ্যান্টিসিডেন্ট দ্য পুয়োর কি হচ্ছে একটা সিঙ্গুলার নাউন হচ্ছে এখানে একটা সিঙ্গুলার সিঙ্গুলার সাবজেক্ট হচ্ছে তো সেই সিঙ্গুলার সাবজেক্টের রেসপেক্টে কি হয় এখানে আর হওয়া উচিত নয় তার মানে সিঙ্গুলারে তো কি নেবে ইজ নেবে তাহলে এখানে সিঙ্গুলারের পরি এখানে সিঙ্গুলার ভার্ব হবে তাহলে সিঙ্গুলার ভার্বটা কি হবে এখানে আরটার বদলে ইজ আসবে তাই তো বুঝতে পারলে প্রথমে দেখো প্রথমে কি ডিটেক্ট করতে হবে যে হুটা ফার্স্টে দেখবে হু কোথায় আছে তাই তো কি বলেছিলাম হু হুইচ দ্যাট এগুলো কি হচ্ছে রিলেটিভ প্রোনাউন তো এই রিলেটিভ প্রোনাউন দিয়ে যদি কোনো জিনিস কানেক্ট থাকে তাহলে দেখবে তার আগে কোন জিনিসটা তোমাদের ইয়ে আছে কোন জিনিসটা তোমাদের সাবজেক্ট আছে বা কোন জিনিসটা নাউন আছে এখানে আছে দ্য পুয়োর ওকে একটা সাবজেক্ট বা একটা নাউন মানে একটা গরিব শ্রেণীর কথা বলা হচ্ছে তাহলে এর এর পরেই কি থাকবে একটা হু হুইচ দ্যাট যা খুশি থাকতে পারে এখানটা হু হুইচ দ্যাট হুইচ জায়গায় এখানে যেমন হু আছে তো তারপরে যে ভাবটা আসবে সেই ভাবটা কি হবে সেই ভাবটা হবে যে নাউনটা রিলেটিভ প্রোনাউন মানে হুয়ের আগে যেটা আছে তার রেসপেক্টে ভাবটা হবে তাহলে দ্য পুয়োর যেহেতু এখানে আছে সেহেতু এখানে কি হবে আটটা কেটে এখানে আটটা হবে না আটটার বদলে কি হবে এখানে ইজ হবে ওকে বুঝতে পারলে চলো নেক্সট দেখি নেক্সট এখানে আছে দেখো রমা অ্যালং উইথ সাম অফ আর ফ্রেন্ডস হ্যাভ এ ফাইট উইথ এ বয় হু ইজ দ্য এল্ডেস্ট সন অফ অ্যান এস ডিও ওকে রমা এবং তার রমার এবং তার বন্ধুদের সাথে একটা ছেলের কি হয়েছিল ঝগড়া হয়েছিল সে কে ছিল সে ছিল একজন এস ডিও এর বড় ছেলে ওকে তো এখানে দেখো এখানে কেউ যদি এখানে ধরার চেষ্টা করো তাহলে ভিডিওটা আগে পজ করো পজ করার পরে তোমরা কি করবে পজ করার পরে বোঝার চেষ্টা করবে যে কি আছে আমি এখানে টাইমের অভাবের জন্য আমি করে দিচ্ছি জিনিসগুলো কিন্তু তোমরা পজ করে করে করবে এবং দেখবে কোথায় ভুল আছে সেটা তোমরা ধরতে পারছো কিনা ওকে তো এখানটাই দেখো এখানে কি হচ্ছে প্রথমে একটা দেখো কি আছে প্রথমে একটা নাউন আছে রমা তাই তো নেক্সট একটা আছে দেখো সাম অফ আর ফ্রেন্ডস তাই তো সাম অফ আর ফ্রেন্ডস মাঝে দেখো কি দিয়ে কানেক্ট আছে এটা মাঝে কানেক্ট আছে দেখো এখানে অ্যালোম উইথ দিয়ে কানেক্ট রয়েছে তাই তো মাঝে অ্যালোম উইথ দিয়ে কানেক্ট রয়েছে এরপরে তোমাকে দেখতে হবে ভার্ব কোথায় আছে তো ভার্ব এখানে কি আছে হ্যাভ তাই তো ভার্ব এখানে আছে হ্যাভ তাহলে এখান থেকে কি বুঝতে পারলে এখান থেকে দেখো আমি একটা কথা তোমাদের বলেছিলাম রুল নাম্বার ওয়ান যেটা আমি করেছিলাম প্রথম পার্টে এর ডিরেকশনে রুল নাম্বার ওয়ানই ছিল দেখো যে কোনো দুটো সাবজেক্ট যদি অ্যাজ ওয়েল অ্যাজ উইথ অ্যালং উইথ টুগেদার উইথ অ্যান্ড নট বাট ইন অ্যাডিশন টু হ্যাঁ এক্স এ ব্রাদার দেন তারপরে কি ছিল লাইক আনলাইক নো লেস দেন নাথিং বাট এভরিথিং বাট এই সমস্ত জিনিসগুলোর যে কোনো একটা দিয়ে যদি কানেক্ট থাকে তাহলে কি হয় তাহলে ভার্বটা যেটা হয় ভার্বটা প্রথম যে সাবজেক্টটা থাকে এই প্রথম সাবজেক্টের রেসপেক্টে কিন্তু ভার্বটা চেঞ্জ হয় তাই তো তো এখানে প্রথম সাবজেক্ট কি আছে রমা আছে তাহলে রমার রেসপেক্টে কিন্তু এই ভার্বটা কিন্তু তোমাদের চেঞ্জ হবে তাই তো এই রমার রেসপেক্টে তোমাদের ভার্বটা চেঞ্জ হবে তাহলে রমাটা কি এখানে সিঙ্গুলার পার্সন ওকে তাহলে এখানে ভার্বটা কি হবে সিঙ্গুলার হবে তাহলে হ্যাবের বদলে কি হওয়া উচিত এখানে হ্যাজ হওয়া উচিত ওকে নেক্সট দেখো আর একটা জিনিস তোমাদের এখানে তোমরা হয়তো দেখতে পারো যে আর একটা জিনিস দেখতে পারো যে এখানে হু দিয়ে কানেক্ট আছে তাই তো আগের যে কথাটা বললাম আগের সেন্টেন্সটাই দু নম্বরটাই দেখো এখানে হুদি কানেক্ট ছিল হুটা কি ছিল হুইয়ের আগে যেটা সাবজেক্ট ছিল দ্য পুয়োর সেই অনুযায়ী কিন্তু ভার্বটা এখানে ইজ হচ্ছিল তাই তো এখানে দেখো সেম জিনিস খাটছে কিনা এখানে ভুলটা কোথায় ছিল হ্যাবডার বদলে হ্যাজ আছে এই সাবজেক্টটা ঠিক আছে এবার দেখো এখানটাই হু হুটার কি আছে হুইয়ের আগে কি আছে দেখো হুইয়ের আগে এ বয় আছে এ বয় কি সিঙ্গুলার তাই তো এ বয় সিঙ্গুলার তো এ বয়ের পরে কি রয়েছে একটা তোমাদের রিলেটিভ প্রোনাউন রয়েছে হু তারপরে দেখো তাহলে এ বয় অনুযায়ী ভাবটা হওয়া উচিত তাহলে এ বয় সিঙ্গুলার এখনো ভাব দেখো সিঙ্গুলার তাই তো তার মানে এটা সঠিক এই সেন্টেন্সটা এখানটায় কোনো ভুল নয় তোমরা যদি হুটাও যদি ফার্স্টে ডিটেক্ট করো যে হু আমরা পেয়েছি তার মানে এখানে কিছু হয়তো চেঞ্জ হতে পারে কিন্তু চেঞ্জটা দেখবে আসলেই এখানটায় চেঞ্জ আছে নাকি অন্য সাবজেক্টের অন্য কোথাও চেঞ্জ আছে মানে বাক্যটার অন্য কোথাও চেঞ্জ আছে সেটা আগে দেখে নেবে ওকে তো এখানটাই ভুল আছে যেহেতু অ্যালং উইথ দিয
যা কিছু দিয়ে কানেক্ট থাকুক এখানে অ্যালোম উইথ থাকতে পারে উইথ থাকতে পারে টুগেদার উইথ থাকতে পারে অ্যাড নট বাট ইন অ্যাডিশন টু বিসাইড এক্সেপ্ট সমস্ত কিছু অ্যাজ ওয়েল অ্যাজ যা কিছু দিয়ে কানেক্ট থাকতে পারে তাহলে সেগুলোর ক্ষেত্রে কি হবে ফার্স্ট যে সাবজেক্ট থাকবে এই ফার্স্ট সাবজেক্টের রেসপেক্টে এটা চেঞ্জ হবে তাহলে হ্যাভের বদলে হবে এখানে হ্যাজ ওকে চলো নেক্সট দেখো কি আছে মোর দ্যান ওয়ান সাকসেসফুল ক্যান্ডিডেট হ্যাভ ক্লিয়ার দ্য এক্সামিনেশন ফর ওয়ান অফ দ্য পপুলার আইটি কোম্পানি ইন সাউথ দিল্লি ওকে তো এখানে দেখো কি আছে মোর দ্যান ভালো করে পড়ো আগে জিনিসটা কি লেখা আছে মোর দ্যান ওয়ান মোর দ্যান ওয়ান সাকসেসফুল ক্যান্ডিডেট হ্যাভ ক্লিয়ার দ্য এক্সামিনেশন ফর ওয়ান অফ দ্য পপুলার আইটি কোম্পানি ইন সাউথ দিল্লি এখানটাই বলো কি ভুল আছে তোমরা পজ করে নাও আমি এখানে উত্তরটা এখানে বলে দিচ্ছি তাহলে তোমাদের একটা জিনিস মাথায় থাকবে যে মোর দ্যান ওয়ান দিয়ে যদি কোনো সাবজেক্ট যদি যুক্ত থাকে তাহলে সাবজেক্টটা কি হবে সাবজেক্টটা হবে কিন্তু সিঙ্গুলার মাথায় রাখবে এখানে কি আছে দেখো ফার্স্টই দেখো মোর দ্যান ওয়ান দিয়ে কানেক্ট আছে মোর দ্যান ওয়ান তাই তো তাহলে মোর দ্যান ওয়ান দিয়ে যদি কোনো জিনিস কানেক্ট থাকে তাহলে সাবজেক্ট যেটা হবে তাহলে সাবজেক্ট এখানে কি আছে সাবজেক্ট এখানে আছে দেখো ক্যান্ডিডেট তাই তো সাবজেক্ট এখানে আছে ক্যান্ডিডেট তো এই ক্যান্ডিডেটটা যেটা হলো এটা সাবজেক্ট তো সাবজেক্ট দেখো সিঙ্গুলারই দিয়েছে কিন্তু এখানে তার মানে পার্ট এতে কিন্তু কোনো ভুল নেই এখানে কিন্তু ক্যান্ডিডেটস করতে পারবে না মোর দ্যান ওয়ান সাকসেসফুল ক্যান্ডিডেটই হবে ওকে নেক্সট দেখো কি আছে নেক্সট আমি কি বললাম ভার্টটাও কিন্তু এখানে সিঙ্গুলারই হবে মোর দ্যান ওয়ান দিয়ে যদি কানেক্ট হয় তাহলে কি হবে সাবজেক্টও সিঙ্গুলার হবে ভার্বও সিঙ্গুলার হবে কিন্তু এখানে ভার্ব কি দিয়েছে তোমাদের ভার্ব দেখো এখানে দিয়েছে হ্যাভ তাই তো ভার্ব এখানে দিয়েছে হ্যাভ তাহলে এখানে সিঙ্গুলার যেহেতু হবে তাহলে হ্যাভটা হবে না এখানে হ্যাভের বদলে হবে হ্যাজ ওকে বুঝতে পারলে এবার দেখো এখানটা যদি মোর দ্যান যদি ওয়ানের বদলে মনে করো এখানটা ওয়ান নেই এখানটা মনে করো অন্য কোনো নাম্বার আছে টু থ্রি ফোর এরকম কোনো নাম্বার আছে যে মোর দ্যান টু সাকসেসফুল ক্যান্ডিডেট এরকম আছে মনে করো তাহলে তখন কি হতো তখন সাবজেক্টটা কিন্তু হতো প্লুরাল মানে ক্যান্ডিডেটের বদলে এখানে ক্যান্ডিডেটস হতো ওকে আমি যদি এখানে বলতাম মোর দ্যান টু সাকসেসফুল ক্যান্ডিডেটস হতো তখন তখন ক্যান্ডিডেট হতো না মোর দ্যান টু সাকসেসফুল ক্যান্ডিডেটস হ্যাভ ক্লিয়ার দ্য এক্সিমিনেশন হতো তখন কিন্তু দুটো ক্ষেত্রেই প্লুরাল হতো ওয়ানটা থাকলে শুধুমাত্র দুটোতেই কিন্তু সিঙ্গুলার হবে ওকে যদি এখানটায় মোর দ্যান অন্য যে কোনো নাম্বার থাকে ওয়ানের ওয়ান ছাড়া তাহলে দুটো ক্ষেত্রেই কিন্তু প্লুরালই হবে এটা মাথায় রাখবে ভারও প্লুরাল হবে সাবজেক্টও কিন্তু প্লুরাল হবে ওকে চলো নেক্সট দেখো নেক্সট আছে ওয়ান অফ দ্য পিকিউলারিটিস হুইচ ডিস্টিংগুইসেস দ্য প্রেজেন্টেজ ইজ দ্য মাল্টিপ্লিকেশন অফ বুকস ওকে যদি পারো তো পজ করে আগে দশ সেকেন্ড পনেরো সেকেন্ড যা টাইম লাগে নাও যদি না পারো তখন আমি বলে দিচ্ছি তখন পজটা প্লে করে তারপরে দেখে নেবো আমি কি বলছি বুঝতে পারলে ওকে নেক্সট দেখা যাক নেক্সট দেখো কি আছে দ্য টিচার অ্যাজ ওয়েল অ্যাজ হি স্টুডেন্টস আর ইনজিওর্ড ইন দ্য অ্যাক্সিডেন্ট হুইচ অকার্ড লাস্ট নাইট নিয়ার দ্য বাস স্ট্যান্ড ওকে তাহলে এখানে দেখো একটু আগেই তোমাদের যে নিয়মটা বললাম আশা করি এটাতে কোনো সমস্যা হবে না এখানে কি আছে অ্যাজ ওয়েল অ্যাজ দিয়ে কানেক্ট আছে আমি কি বললাম অ্যালং উইথ অ্যাজ ওয়েল অ্যাজ তারপরে আর কি বললাম টুগেদার উইথ তাই তো এই সমস্ত কিছু যদি তোমাদের কানেক্ট থাকে বা আর কি কি ছিল ইন অ্যাডিশন টু বিশাই দেখসে ব্রাদার দ্যান এ কোম্পানি বা এই সমস্ত কিছু যদি কানেক্ট থাকে তাহলে প্রথম যে সাবজেক্টটা থাকে এখানে দা টিচার আছে এই প্রথম সাবজেক্টের অনুসারে তোমাদের কিন্তু ভাবটা চেঞ্জ হবে তাই তো তাহলে প্রথম সাবজেক্টের অনুযায়ী এখানে দা টিচার আছে তাহলে ভার্বটা কী হওয়া উচিত সিঙ্গুলার হওয়া উচিত প্রথমে দেখি বুঝে যাবে এখানে ভার্ব কী দিয়েছে প্লুরাল দিয়েছে তার মানে আর্টটা কী হবে এখানে সিঙ্গুলার হবে যদি রুল যদি তোমরা ঠিকঠাকভাবে না পড়ো তাহলে কিন্তু এগুলো উত্তর করতে তোমরা কেউই পারবে না ওকে নেক্সট দেখো কী আছে ইফ মহাত্মা গান্ধি ওয়াজ অ্যালাইভ হি উড ফিল সরি ফর দ্য পুয়োর অ্যান্ড ডাউন ট্রডেন হু স্টিল স্ট্রাগেল এভরি ডে টু মিট বোথ এন্ডস মিট ওকে তোমাদের ইডিএম ফ্রেস করেছিলাম তো তোমাদের আরও একটা জিনিস দেখে রাখতে হবে এখান থেকে একটা ইডিএম এসছে সরি বোথ এন্ডস মিট এটা একটা কিন্তু ইডিএম মাথায় রাখবে ঠিক আছে এবার দেখো কি আছে ইফ মহাত্মা গান্ধী ওয়াজ অ্যালাইভ ওকে হি উড ফিল সরি ফর দ্য পুয়োর অ্যান্ড ডাউন ট্রল এন্ড হু স্টিল স্ট্রাগেল এভরি ডে ঠিক আছে তাহলে এখানটায় দেখো কি আছে হু আছে হু আছে তো হুয়োর আগে হুয়ের আগে যেটা হয় হুয়ের আগে যেটা থাকে সেই অনুযায়ী কিন্তু 
যে ভাবটা বসে ঠিক আছে সেটা তার অনুযায়ী হয় তো এখানে দেখো দা পুয়োর অ্যান্ড ডাউন ট্রোডেন মানে কি আছে পুলুরাল আছে তাহলে স্ট্রাগেলের সাথে দেখো এস যোগ হয়নি এটা ঠিকই আছে স্ট্রাগেলটা তাই তো প্রত্যেকটা জিনিস তোমাদের মাথায় রাখতে হবে তাহলে ভুলটা কোথায় আছে এখানে বলো এগুলো তো কোনো ভুল নাই এমন তোমাদের বলে দিলাম তাহলে ভুল আছে এখানটাতেই ইফ মহাত্মা গান্ধী ওয়াজ অ্যালাইভ এই পার্টটাতে কিন্তু ভুলটা আছে তোমাদের ইফ মহাত্মা গান্ধী ওয়াজ অ্যালাইভ এই পার্টটাতে তোমাদের ভুলটা আছে ভুলটা কি এটা দেখো হলো নতুন নিয়ম এই নিয়মটা কিন্তু তোমাদের আমি বলিনি তো এটা দেখো যদি কোনো তুমি ইমাজিনারি কোনো সেন্টেন্স তুমি যদি ইমাজিনারি কোনো জিনিস তুমি যদি কল্পনা করো ওকে বা যেটা হওয়া সম্ভব নয় বা যেটা যেটার কোনো অস্তিত্ব নেই যেটা তুমি অনলি তুমি থিঙ্ক করছো তুমি যেটা ভাবছো সেক্ষেত্রে কি হয় সেক্ষেত্রে সমস্ত ক্ষেত্রে প্রেজেন্ট হোক বর্তমান হোক ফিউচার হোক কোনো ম্যাটার করে না সেটা অনলি ম্যাটার করে এখানে ওয়াজটা যেটা আছে না এটা ওয়াজটা হবে না এখানটায় সমস্ত ক্ষেত্রে কি হয় ওয়ার হয় ঠিক আছে তাহলে এখানটায় কি হতো ইফ মহাত্মা গান্ধী ওয়ার অ্যালাইভ হতো ওকে মানে তুমি যদি ভাবো যে আমি যদি পাখি হতাম তাহলে আমি উড়ে যেতাম তাহলে কি হবে সেখানটার ক্ষেত্রে যে ইফ আই ওয়ার এ বার্ড আই অ্যাম কিন্তু হবে না বুঝতে পারলে আই অ্যাম হবে না আই ওয়াজ হবে না আই উইলও হবে না সেক্ষেত্রে কি হবে অনলি আই ওয়ার এ বার্ড ইফ আই ওয়ার এ বার্ড মানে আমি যদি পাখি হতাম এরকম যদি তুমি কল্পনা করছো একটা ইমাজিনারি ভাব তুমি একটা প্রকাশ করছো সেক্ষেত্রে কি হবে সমস্ত ক্ষেত্রেই কিন্তু এটা যে ধরনের যা কিছুই থাকুক না কেন তো সেখানটায় কী হবে ওয়ার ইউজ হবে ওকে তাহলে এখানটার পার্টটা ভুল ছিল দেখো বি পার্টে মানে এখানে ওয়াজ দ্য লাইফের জায়গায় হতো ওয়ার এ লাইফ নেক্সট দেখো কি আছে এটা তো খুবই সোজা দেওয়াই উচিত হয়নি আমার কি আছে দেখো ইউ অ্যান্ড আই সাবজেক্ট কি ইউ অ্যান্ড আই কি দিয়ে যুক্ত আছে এখানে অ্যান্ড দিয়ে যুক্ত আছে তাই তো কি দিয়ে যুক্ত আছে অ্যান্ড দিয়ে যুক্ত আছে দুটো এখানে সাবজেক্ট আছে ইউ অ্যান্ড আই তাই তো অ্যান্ড দিয়ে যুক্ত আছে তাহলে যে ভাবটা হবে ভাবটা কি হবে প্লুরাল হবে যেহেতু এখানটা সামনেটাই দিই নাই আমি কি বলেছিলাম শুধুমাত্র যদি সামনে দি থাকে তাহলে সেটা সিঙ্গুলার প্রকাশ করে কিন্তু এখানে সামনে দি নাই অনলি ইউ অ্যান্ড আই আছে একটা সবাই জানো তো এখানটা অ্যামটা কি অ্যামটা হবে না এখানে একটা খুবই সোজা দেওয়া উচিত হয় নেই আমার তো অ্যামটা হবে না এখানে এখানে কি হবে ইউ অ্যান্ড আই তোমরাই বলো সবাই ভার বেটা আমি বলে দিচ্ছি না ইউ অ্যান্ড আই আর গোয়িং টু টেক পার্ট ইন দ্য পার্টি উইথ মাই ফ্রেন্ডস টু মোরো ওকে পুরোলে আছে এটা পুরোলে আসবে চলো নেক্সট দেখা যাক নেক্সট আছে দেখো উইথ রিগার্ড টু ইমপ্লিমেন্টেশন অফ দ্য ডিটেলস অফ দ্য প্রোপোজাল দ্য কমিটি ওয়াজ ডিভাইডেড ইন দিয়ার ওপিনিয়ন ওকে উইথ রিগার্ড টু ইমপ্লিমেন্টেশন অফ দ্য ডিটেলস অফ দ্য প্রোপোজাল দ্য কমিটি ওয়াজ ডিভাইডেড ইন দিয়ার ওপিনিয়ন তাহলে এটা কি আমি আগের দিন বলেছিলাম তোমরাই বলো এটা দেখো একটা জিনিসটা যে কোনো জিনিস যদি ডিভাইডেড বোঝায় দুটো রুল হয় একটা যদি ডিভাইডেড বোঝায় মানে যেটা একটা ভাঙছে জিনিসটা যেটা ভাগ হয়ে যাচ্ছে সেক্ষেত্রে একটা নিয়ম বোঝায় আর একটা হয় যেটা একসাথে বোঝায় যে জিনিসটা সেটা একটা হয় তাহলে যেখানে কোনো নাউন যদি কোনো ইউনিটি শো করে তাহলে সেটা কি হয় সিঙ্গুলার হয় ওকে আর যদি কোনো ডিভিশন বোঝায় তাহলে কি হয় সেটা প্লুরাল হয় ওকে তাহলে এখানে কি আছে উইথ রিগার্ড টু ইমপ্লিমেন্টেশন অফ দ্য ডিটেলস অফ দ্য প্রোপোজাল ইমপ্লিমেন্টেশন অফ দ্য ডিটেলস অফ দ্য প্রোপোজাল দ্য কমিটি ওয়াজ ডিভাইডেড দ্য কমিটি ওয়াজ ডিভাইডেড আমি কি বললাম যদি ডিভিশন বোঝাই তাহলে কি হবে তাহলে কিন্তু প্লুরাল হবে ওকে তার মানে এখানটা ওয়াজটা কি আছে সিঙ্গুলার দিয়েছে তার মানে ওয়াজটা কিন্তু তোমার এখানে ভুল হয়ে গেল তাই তো ওয়াজটা কিন্তু এখানে হবে না এখানে কি হবে তার মানে কমিটি ওয়ার ডিভাইডেড কি কারণে আগের দিন বলেছিলাম তোমাদের মাথায় থাকবে যে ব্রেড অ্যান্ড বাটার ইজ মাই ফেভারিট ব্রেকফাস্ট এটা কি বোঝাচ্ছে একটা ইউনিটি বোঝাচ্ছে আবার বলেছিলাম তোমাদের যে ব্রেড অ্যান্ড বাটার আর নট অ্যাভেলেবেল হেয়ার মনে পড়ছে জিনিসটা তাহলে কি হচ্ছে ব্রেড অ্যান্ড বাটার আর নট অ্যাভেলেবেল হেয়ার মানে কি হচ্ছে ডিভিশন বোঝাচ্ছে তুমি দুটো আলাদা আলাদা জিনিস বোঝাচ্ছ সেক্ষেত্রে কি হবে এটা প্লুরাল ফর্মে হয়ে যাবে ওয়াজটার বদলে কি হবে ওয়াজটার বদলে এখানে ওয়ার হয়ে যাবে ওকে চলো নেক্সট দেখা যাক নেক্সট আছে দেখো not only the doctor but also the nurses of the nursing home is expert and helpful to the patient okay to ek khetre dekho ki diye connect ache mathay rakhte hobe tomader sob shomoy eta practice er byapar jodio kintu tomader mathay rakhte hobe je ki diye connect royeche jinish gulo to ekhane dekho connect royeche not only but also diye tai to not only but also ami ki bolechilam not only but also diye jodi connect hoy tahole je next prothom je subject thake seta dhorle hobe na যেটা নেক্সট যে সাবজেক্ট থাকে ওকে 
বা যেটা লাস্ট ইউজ করা হচ্ছে বা নিয়ারেস্ট সাবজেক্ট ফ্রম ভার্ব ভার্বের যে নিয়ারেস্ট সাবজেক্ট আছে সেই সাবজেক্টের অনুযায়ী কিন্তু ভার্বটা চেঞ্জ হবে তাহলে এখানে কী হচ্ছে দেখো প্রথমে কী কানেক্ট আছে আমি কী বলছিলাম নট অনলি বাট অলসো দিয়ে যদি কানেক্ট থাকে এখানে কী আছে নট অনলি দিয়ে কানেক্ট আছে তাই তো নট অনলি বাট অলসো কোথায় আছে এখানে দেখো বাট অলসো আছে তাই তো এখানটাই আছে তোমাদের বাট অলসো তাহলে সাবজেক্ট কি কি খেয়াল রাখতে হবে দেখো এখানে সাবজেক্ট আছে একটা দ্য ডাক্তার আর একটা কি আছে দ্য নার্সেস এখানে একটা সাবজেক্ট আছে তাই তো দ্য নার্সেস তাহলে দেখো আমি কি বললাম যে প্রথম যে সাবজেক্টটা থাকবে এই সাবজেক্ট অনুযায়ী কিন্তু হবে না যেটা ভার্বের যেটা কাছাকাছি সাবজেক্ট থাকবে বা দ্বিতীয় যে সাবজেক্টটা থাকবে সেই অনুযায়ী কিন্তু তোমাদের যে ভার্বটা হবে সেটা হবে তাহলে ভার্ব দেখো কোথায় আছে ভার্ব দেখো এখানে আছে ইজ ভার্ব তো এখানে আছে ইজটা দিয়েছে তো এই ভার্বের কাছাকাছি সাবজেক্ট কী দেখো ভার্বের কাছাকাছি সাবজেক্ট কী হচ্ছে দ্য নার্সেস তাই তো দ্য নার্সেস এটা ভার্বের কাছাকাছি সাবজেক্ট আছে তাহলে এই জিনিসটা হচ্ছে তোমাদের এই জিনিসটার ওপরে কিন্তু তোমাদের হবে এখানটাই আর হবে তাই তো ইজডার পরিবর্তে তোমাদের হবে আর ঠিক আছে তাহলে বুঝতে পারলে নট অনলি বাট অলসো দিয়ে যদি কানেক্ট থাকে বা আর কি কি বলেছিলাম নট দিয়ে অর দিয়ে হ্যাঁ প্রথমে একটা জিনিস করলাম ওয়েদার আই শুড রিমেন সিঙ্গেল অর আই শুড গেট ম্যারেড ওই জিনিসটা যেটা করালাম প্রথমটা যেটা ছিল ওটাও সেম নিয়মে হয়েছিল ওকে বা নাইদার অর আইদার অর হ্যাঁ অর নট অনলি বাট অলসো নান বাট বা শুধু নট এগুলো দিয়ে যদি কানেক্ট থাকে তাহলে যেটা ভার্বের কাছাকাছি সাবজেক্ট থাকে বা না যেটা পরের যে সাবজেক্টটা থাকে সেই অনুযায়ী কিন্তু ভার্বটা তোমাদের চেঞ্জ হবে ওকে চলো নেক্সট দেখা যাক নেক্সট দেখা আছে নাইদার অব দেম আর গোয়িং টু হ্যাভ অ্যানি ডাউট অ্যাজ ফার অ্যাজ ম্যাল প্র্যাকটিসেস আর কনসার্ন ওকে কি বলছে নাইদার অব দেম দেখো কি দিয়ে যুক্ত আছে নাইদার তারপরে দেখো যুক্ত আছে অফ একটু আগেই কিন্তু একটা জিনিস তোমাদের করালাম যে ইচ আইদার নাইদার ওয়ান এভরি ওয়ান এই সমস্ত কিছুর পরে যদি অফ দিয়ে যদি কোনো জিনিস যদি যুক্ত থাকে এখানে দেখো অফ দিয়ে যুক্ত আছে তাহলে অফ দিয়ে যদি কোনো জিনিস যুক্ত থাকে তাহলে যে সাবজেক্টটা হবে ওকে যে নাউন প্রোনাউনটা যেটা ইউজ হবে সেটা কী হবে প্লুরাল হবে ওকে যে নাউন প্রোনাউনটা ইউজ হবে সেটা হবে প্লুরাল মানে এখানে দেখো কী আছে দেম দেমটা কী হচ্ছে এটা নাউন প্রোনাউন হচ্ছে তাহলে এটা দে দে থেকে কী আসছে দেম এসছে তাহলে এটা প্লুরাল এলো এবার যে ভার্বটা আসবে ভার্বটা কি হবে সিঙ্গুলার হবে তো এখানে ভার্ব কী আছে দেখো ভার্ব আছে এখানে আর তাই তো ভার্ব এখানে আছে আর তাহলে আরটা এটা কি হচ্ছে সিঙ্গুলার হওয়া উচিত কারণ আরটা এখানে কিন্তু হবে না তোমাদের এই আরের পরিবর্তে এখানটাই কি হবে আরের পরিবর্তে এখানটাই হবে তোমাদের ইজ ওকে চলো তাহলে বুঝতে পারছ তো জিনিসগুলো তোমাদের শুধুমাত্র রুলগুলো দেখতে হবে এবং রুল অনুযায়ী তোমাদের কিন্তু প্রচুর পরিমাণে প্র্যাকটিস করতে হবে তোমরা যদি চাও প্র্যাকটিস সেট আমি দিই কোনো বুক থেকে তাহলে আমাকে জানিও আমি বুক থেকে তোমাদের প্র্যাকটিস সেট কিন্তু দিয়ে দেবো ওকে কারণ অত লেখা আমার পক্ষে একটু অসম্ভব হয়ে যায় জিনিসটা তাই তো আমি এখানে ইউটিউবের জন্য অনেক এক্সাম্পেল নিয়ে আসি তারপরে যদি তোমাদের প্র্যাকটিসের জন্য আলাদা করে দিতে হয় তো অসুবিধা হয়ে যাবে সেহেতু আমি তোমাদের বুক থেকে দিয়ে দেবো তো বুক থেকে তোমরা প্র্যাকটিস করবে এবং যেগুলো হবে না সেগুলো আমাকে বলতে পারো সেগুলো আমি তোমাদের দেখিয়ে দেবো পরে ওকে তো এখানে দেখো সেম নিয়ম ছিল এই চাইদার নাইদার ওয়ান এভরি ওয়ান সমস্ত কিছু পরে যদি অফ দিয়ে যুক্ত থাকে কোনো জিনিস তাহলে যে নাউন বা প্রোনাউনটা হয় সেটা প্লুরাল হয় এবং যে ভার্বটা হয় সেটা সিঙ্গুলার হয় ওকে এটা জিনিস মাথায় রাখবে যেটা সাবজেক্ট হবে প্লুরাল ভার্ব হবে সিঙ্গুলার চলো নেক্সট দেখা যাক নেক্সট কি আছে দেখো উই নো দ্যাট উই হ্যাভ এ রাইট টু ক্রিটিসাইজ উই হ্যাভ এ রাইট টু ক্রিটিসাইজ বাট অ্যাট দ্য সেম টাইম ইচ অফ আস হ্যাভ টু রিমেম্বার দ্য ডিউটি অলসো সেম নিয়ম তোমাদের শুধু খুঁজে বার করতে হবে যে কোথায় কি আছে ঠিক আছে প্রত্যেকটা জিনিস দেখতে দেখতে যাবে যে কোথায় ভুল হতে পারে কোথায় ভুল হতে পারে উই নো দ্যাট কিছু ভুল থাকতে পারে এখানে কোনো ভুল নেই উই নো দ্যাট উই হ্যাভ এ রাইট টু ক্রিটিসাইজ উই হ্যাভ এ রাইট টু ক্রিটিসাইজ ঠিক আছে আমাদের ক্রিটিসাইজ করার অধিকার আছে আমরা জানি যে আমাদের ক্রিটিসাইজ করার অধিকার আছে কিন্তু অ্যাট দ্য সেম টাইম কিন্তু সেই টাইমই তোমাদের এটাও মনে রাখতে হবে যে ইচ অফ আস এখানটা দেখে দেখো ইচ অফ আস হ্যাভ টু রিমেম্বার দ্য ডিউটি অলসো ওকে তাহলে এক্ষুনি কি বললাম ই চাইদার নাইদার ওয়ান এভরি ওয়ান সমস্ত কিছু পর দিয়ে যদি অফ দিয়ে যুক্ত থাকে তাহলে নাউন প্রোনাউন প্লুরাল এবং ভার্বটা হবে সিঙ্গুলার নাউন প্রোনাউন এখানে প্লুরালই আছে ঠিক আছে ইচ দিয়ে যুক্ত আছে ওপরে
দেখো ইচ দিয়ে যুক্ত আছে ইচের পরে কি আছে অফ আছে তাহলে এরপরে যে সাবজেক্টটা আসবে মানে নাউন প্রোনাউন যেটা আসবে সেটা কি হবে সেটা হবে তোমাদের প্লুরাল এবং ভাব যেটা আসবে সেটা কি হবে সিঙ্গুলার ভাব কি আছে এখানে হ্যাভ হওয়া উচিত হ্যাভ হ্যাভ হওয়া উচিত নয় এখানে কি হওয়া উচিত হ্যাজ হওয়া উচিত তাহলে এখানে হ্যাভটা কিন্তু পুরোপুরি ভুল আছে এখানে হবে হ্যাজ ওকে চলো তোমরা যদি বুঝতে পারো তো অবশ্যই কমেন্ট করে জানাবে যে হ্যাঁ বুঝতে পারছো যদি বুঝতে নাও পারো তাহলেও জানাবে যে বুঝতে পারছো না তাতে আমি পরের ভিডিওতে তোমাদের যাতে আরও ভালো করে প্রেজেন্ট করতে পারি সেটাও আমাকে জানাবে তোমরা ওকে চলো নেক্সট দেখি নেক্সট আছে দেখো দ্য টাইগার ওয়াজ নট দ্য অনলি ডেঞ্জারাস অ্যানিমেল ইন দ্য ফরেস্ট দেয়ার ওয়াজ হাইনাস টু ওকে দ্য টাইগার ওয়াজ নট দ্য অনলি ডেঞ্জারাস অ্যানিমেল মানে শুধুমাত্র বাঘই কিন্তু জঙ্গলের মধ্যে ডেঞ্জারাস অ্যানিমেল নয় হাইনারাও বটে ঠিক আছে সেখানে হাইনারাও বটে বা হাইনাও বটে বাঘের সমানই এটাই বোঝাতে হয়েছে বোঝানো হয়েছে তো এখানে দেখো কি আছে দ্য টাইগার ওয়াজ নট দ্য অনলি ডেঞ্জারাস অ্যানিমেল ইন দ্য ফরেস্ট দেয়ার ওয়াজ হাইনাস টু এটা দেখো সিম্পল একটা জিনিস দেওয়া হয়েছে দেখো এখানে কি আছে দ্য টাইগার দ্য টাইগার দেওয়া আছে কি আছে এখানে ওয়াজ আছে ঠিক আছে না ভুল আছে এটা দ্য টাইগার দা টাইগার আছে খেয়াল লাগবে দা টাইগার আছে এর সাথে কি আছে ওয়াজ যুক্ত আছে ঠিক আছে আর পরে দেখো কি আছে নট দ্য অনলি ডেঞ্জারাস অ্যানিমেল নট দ্য অনলি ডেঞ্জারাস অ্যানিমেল ইন দ্য ফরেস্ট দেয়ার ওয়াজ হাইনাস টু এখানে দেখো কি আছে হাইনাস এখানে কি আছে হাইনাস তাহলে হাইনাস এখানে টাইগারটা কি আছে একটা সিঙ্গুলার পার্ট বোঝাচ্ছি কিন্তু দ্য টাইগার এটা কিন্তু একটা সিঙ্গুলার পার্ট বোঝাচ্ছি খেয়াল করবে তো সিঙ্গুলার পার্টের সাথে সিঙ্গুলার ভার্ব পুরোপুরি ম্যাচ খাচ্ছে কোনো রকম কোনো অর্ড লাগছে না ঠিক আছে কিন্তু এখানে হাইনাস হাইনাস দেখো একটা এস যোগ আছে কিন্তু এখানে মানে কি হচ্ছে হাইনাটা কিন্তু এখানে ফুলওয়াল করে দেওয়া হয়েছে ওকে তো ফুলওয়াল করে দেওয়ার জন্য কি হচ্ছে এর যে ভার্বটা হবে এই ভার্বটা কি হবে ফুলওয়াল হবে তাই তো তাহলে ওয়াজের বদলে এটা কী হবে ওয়ার হবে বুঝতে পারলে এটা খুবই ইজি ছিল যদিও এবার ইজি কঠিন মিলিয়ে আমাকে দিতে হবে কারণ সমস্ত স্টুডেন্ট তো ধরো সেম নেই হয়তো তুমি পেরে যাচ্ছ কিন্তু হতে পারে অন্য একজন পারছে না তো সেক্ষেত্রে সমস্ত ধরনেরই দিতে হবে কোশ্চেন ওকে তো আস্তে আস্তে যত দিন যাবে তত লেভেল বাড়বে এটা একবারে নিচের লেভেল আছি বলে হয়তো সোজা সোজা দিচ্ছি কিন্তু যত ওপরের দিকে যাব আমরা যত আমরা সিলেবাস কভার করতে করতে যাব তত আমরা কঠিন নিয়ে আসবো আরো কোশ্চেন ওকে নেক্সট দেখো কি আছে নেক্সট দেখো কি আছে দ্য পার্কুইসাই টু দিস জব মেক্স ইট ইভেন মোর অ্যাট্রাকটিভ দ্যান দ্য স্যালারি ইন্ডিকেটেড এটা বলো কি হবে দ্য পার্কুইসাই টু দিস জব মেক্স ইট ইভেন মোর অ্যাট্রাকটিভ দ্যান দ্য স্যালারি ইন্ডিকেটেড এটা বলো এবার যে কোনখানে ভুল আছে দেখি কে কতটা পারো চলো এটা যদি ধরতে পেরে থাকো তাহলে খুবই ভালো কথা তো এখানটাই দেখো কি আছে এখানটাই দেখো আছে দা পার্কুইজিট ওকে উচ্চারণটা হবে দা পার্কুইজিট দা পার্কুইজিট মানে কি দা পার্কুইজিট মনে হচ্ছে কোনো চাকরিতে গেলে মাইনের থেকেও যেটা উপরই পাওনা পাও সেটা ওকে মাইনে যেটা পাচ্ছ সেটা তো পাচ্ছই যেটা উপরই পাওনা যেটা বলে ওকে বক্সিস হোক বা কোনো ঘুষের টাকা হোক যাই কিছু বলো সেটাই হচ্ছে পার্কুইজিট ওকে উপরই পাওনা তো দ্য পার্ক ইউজ ইট হচ্ছে এমন একটা নাউন যে নাউনটা হচ্ছে একটা প্লুরাল ফর্মে ইউজ করা হয় ওকে যেটা অ্যাকচুয়ালি মানে যেটা শুনতে তো সিঙ্গুলারের মতনই লাগে মানে এক বছরের মতোই লাগে কিন্তু এটা অ্যাকচুয়ালি হচ্ছে বহু বছর বা প্লুরাল ফর্ম ওকে তো এই প্লুরাল ফর্ম হওয়ার জন্যে যেটা তোমার ভার্ব আছে এখানে সেই ভার্বটাও তোমার প্লুরাল হওয়া উচিত তো এখানে দেখো ভার্বটা কি আছে ভার্বের সাথে দেখো এটা হচ্ছে ভার্ব তোমার তো ভার্বটা দেখো এখানে হয়ে গেছে তোমার মেক্স তাই তো তো আমরা জানি ভার্বের সাথে যদি কোনো এস যোগ থাকে তাহলে কি হচ্ছে সেটা সিঙ্গুলার বোঝায় তাহলে ওখানে ম্যাক্সটা কি বোঝাচ্ছে ম্যাক্সটা এখানে সিঙ্গুলার বোঝাচ্ছে কিন্তু আমাদের পার্কুইসাই পার্কুইজিটটা কি হচ্ছে এটা প্লুরাল ফর্মে আছে তাহলে ম্যাক্স যেটা আছে এটা ম্যাক্স না হয় এটা কি হবে ম্যাক হবে তার মানে এসটা এখান থেকে বাদ যাবে ওকে তো ম্যাক হবে এটা সঠিক অ্যান্সার তো নেক্সট দেখা যাক নেক্সট আছে দেখো হি অ্যাসিউড হি অ্যাসিউড আস দ্যাট এ সিরিজ অফ লেকচারস অন ইংলিশ ওয়ার টু বি অ্যারেঞ্জড দ্য ফলোইং উইক সে আমাদের আশ্বস্ত করেছিল যে একটা ইংলিশের ওপরে একটা লেকচারের সিরিজ যেটা 
সামনের সপ্তাহে নিয়ে আসা হবে ওকে তো এটার ক্ষেত্রে কি আছে দেখো হি অ্যাসিউড আস দ্যাট এ সিরিজ অফ লেকচারস অন ইংলিশ ভাবো আগে গোটা সেন্টেন্সটা পড়ো তারপরে খুঁজে খুঁজে বার করো কোথায় কি আছে ওকে তারপরে জিনিসটা তোমরা করা স্টার্ট করো ওকে তো এখানে দেখো কি আছে মাথায় রাখো এ সিরিজ অফ লেকচারস এ সিরিজ অফ লেকচারস কিছু মনে পড়ছে কি না একটু আমাকে জানাও আমি আগের সম্ভবত যে লাস্ট পার্টটা যেটা দিয়েছিলাম সেই পার্টটাতে সম্ভবত এটা ছিল ওকে তো এটা আমাকে বলো যে কি ভুল এখানে আছে তো এখানটা দেখো ভালো করে লক্ষ্য করো কি আছে হি অ্যাসিউড আস দ্যাট ইজ সিরিজ অফ লেকচারস অন ইংলিশ ওয়ার ভাবটা কি আছে এখানে ওয়ার আছে তাই তো ওয়ার টু বি অ্যারেঞ্জ দ্য ফলোইং উইক তাহলে এ সিরিজ অফ লেকচারসটার সাথে কিন্তু এখানে তোমার ভার ইউজ হচ্ছে দেখো ওয়ার তাই তো ভার ইউজ হচ্ছে তোমার ওয়ার তাহলে ভুলটা কোথায় আছে এ সিরিজ অফ লেকচারসে আছে নাকি ভার ওয়ারে আছে সেটা আমাকে বলো তাহলে এখানে দেখো একটা কথা তোমাদের আমি জানিয়েছিলাম খেয়াল লাগবে যে এ ভ্যারাইটি অফ বা এ নাম্বার অফ তারপরে যে সাবজেক্টটা থাকে সেটা কি হয় প্লুরাল হয় এবং ভার্ব যেটা হয় সেখান থেকে সেক্ষেত্রে কি হয় ভার্বটাও সাবজেক্টটা প্লুরাল হয় ভার্বটাও প্লুরাল হয় এ যদি থাকে এ ভ্যারাইটি অফ বা এ নাম্বার অফ যদি থাকে সেক্ষেত্রে এটা হয় আর যদি দা নাম্বার অফ বা দা ভ্যারাইটি অফ থাকে তাহলে সাবজেক্টটা কি হয় প্লুরাল হয় এবং ভার্বটা কি হয় সিঙ্গুলার হয় তাতে এটা বলেছিলাম তাহলে এখানে কি আছে দেখো এ সিরিজ অফ লেকচারস এ সিরিজ অফ লেকচারস আছে এবং ভার্ব কি আছে ভার্বটা আছে এখানে ওয়ার ওকে তো এটা তোমরা আমাকে বলো যে কোন পার্টটাতে ভুল আছে কমেন্ট বক্স এখনই জানো সমস্ত কিছু আমি করে দিলে পরে হবে না তোমরাও কিছু করো ওকে তো এই সিরিজ অফ লেকচারসে ভুল আছে নাকি ওয়ারে ভুল আছে এই জিনিসটা তোমরা কমেন্টে জানাও চলো নেক্সট আর কটা দেখে নি এ বডি অফ ভলেন্টিয়ার্স এ বডি অফ ভলেন্টিয়ার্স have been organized to help the us in our attempt to raise the funds okay a body of volunteers have been organized to help the us in our attempt to raise the funds okay a body of volunteers ekhane dekho ki bolche a body of volunteers khyal rakho jinish ta a body of volunteers ekhane ki ache verb ache have jinish gulo bujhte parli jinish ta kintu khubi soja ঠিক আছে জিনিসটা শুধু বুঝতে হবে তোমাকে তাহলে এখানে কি আছে দেখো এ বডি অফ ভলেন্টিয়ার্স এ বডি অফ ভলেন্টিয়ার্স কী বোঝাচ্ছে একটা নির্দিষ্ট জিনিস বোঝাচ্ছে একটা নির্দিষ্ট জিনিস বলতে একটা সঙ্গবদ্ধ জিনিসকে বোঝাচ্ছে তাই তো একটা সঙ্গবদ্ধ জিনিসকে বোঝাচ্ছে মানে একটা তোমার ইউনিটি বোঝাচ্ছে এ বডি অফ ভলেন্টিয়ার্স একটা ইউনিটি বোঝাচ্ছে তো ইউনিটির ক্ষেত্রে আমি কী বলেছিলাম যে ভাব সবসময় কি হয় ভাব সবসময় একটা সিঙ্গুলার পার্ট হয় তাহলে হ্যাবের বদলে এখানে কি হওয়া উচিত হ্যাজ হওয়া উচিত এ বডি অফ ভলেন্টিয়ার্স মানে ওই রকম হিসাবে তোমরা এটা দেখলে হবে না ঠিক আছে এ বডি অফ এ বডি অফ ভলেন্টিয়ার্স পুরোটাই ভলেন্টিয়ার্স কিন্তু পুরোটাই আছে এ বডি আছে অফ যোগ আছে সব ঠিক আছে কিন্তু এটা একটা ইউনিটি শো করছে তো ইউনিটি যেহেতু শো করছে সেহেতু হ্যাবের বদলে এটা কি হবে তোমার হ্যাজ হবে ওকে চলো নেক্সট দেখি নেক্সট আছে দেখো ইচ অফ দ্য স্টুডেন্টস হুম আই হ্যাভ চুজেন ফর দ্য কালচারাল প্রোগ্রাম আর আপ টু দ্য মার্ক ওকে তাহলে এখানে দেখো কি কী যুক্ত আছে ইচ তারপরে কি অফ তারপরে কি সাবজেক্ট তাই তো তারপরে সাবজেক্ট এবার ভাবটা তোমাকে দেখো ভাবটা কোথায় আছে ভাবটা দেখো আছে এখানটা তাহলে আমি কি বলেছিলাম এই 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 সেম জিনিস দিয়ে কিন্তু অনেকগুলি করা হলো দু তিনটে করলাম আশা করি আমরা তো আমি কি বলেছিলাম ইচ ওয়ান নাইদার আইদার এই সমস্ত জিনিসের কথা যদি অব দিয়ে যদি যুগ হয় নাউন বা প্রোনাউন হয় প্লুরাল ভার্ব হয় সিঙ্গুলার তাহলে নাউন প্রোনাউন এটা যেটা আছে দা স্টুডেন্ট সেটা তো ঠিকই আছে যেটা ভার্ব আছে দেখো ভার্বটা এখানে কী আছে আর তাই তো ভার্বটা আছে এখানে আর তা আরটা কী হবে এখানে আমি কি বললাম যে নাউন প্রোনাউন হবে সেটা হবে তোমার প্লুরাল ফর্মে এবং যেটা ভার্ব আছে সেটা হবে তোমার সিঙ্গুলার ফর্মে তাই তো তাহলে এখানটা আর এর বদলে কী হবে ইজ হবে নেক্সট দেখো কী আছে এভরিবডি অ্যামং দ্য ফ্রেন্ডস ওয়ার এনজয়িং দ্য পার্টি হোয়েন দ্য ম্যানেজার অফ দ্য হোটেল ওয়াজ শর্ট ডেড তাহলে কী বলছে এভরিবডি অ্যামং দ্য ফ্রেন্ডস তাই তো এভরিবডি অ্যামং দ্য ফ্রেন্ডস মাথায় রাখবে এভরিবডি অ্যামং দ্য ফ্রেন্ডস তাহলে 
এমন দিয়ে কিন্তু এখানটায় যুক্ত আছে এবং মাঝখানে প্রথমে কি আছে প্রথমে আছে তোমার এভরিবডি তারপরে কি দিয়ে যুক্ত আছে প্রথমে দেখো এভরিবডি একটা তারপরে দেখো দা ফ্রেন্ডস একটা এবং ভার্ব এখানে আছে দেখো ওয়ার তাই তো ভার্ব আছে এখানে ওয়ার তারপরে তাহলে এখানে বলো এখানে কোন পার্টটাতে ভুল মনে হচ্ছে তোমাদের তাহলে এখানে একটা কি নিয়ম ছিল তোমাদের মাথায় থাকবে যে ইচ এভরি এভরি ওয়ান এভরিবডি সাম ওয়ান সামবডি নো বডি নান ওয়ান এনি মেনি এ বা মেনি এন মোর দ্যান ওয়ান এইগুলো দিয়ে যদি যুক্ত থাকে তাহলে সাবজেক্টটা কি হবে সাবজেক্টটা কি হবে সাবজেক্টটা এখানে হতো তোমার সিঙ্গুলার এবং ভার্বটা কি হবে সিঙ্গুলার এবং কোনো যদি প্রোনাও নিউজ হয় তো সেটাও হবে তোমাদের সিঙ্গুলার তাই তো এই ধরনের ইয়েটাই ছিল তোমাদের কিন্তু এখানে দেখো কি আছে প্রথমে কি আছে এভরিবডি দিয়ে কানেক্ট আছে তাহলে এভরিবডি দিয়ে যদি কোনো জিনিস কানেক্ট থাকে তাহলে কি হবে ভার্বটা কি হবে ভার্বটা হবে সিঙ্গুলার তাই তো কিন্তু এখানে ভার্ব কি দিয়েছে এখানে ভার্ব দিয়েছে তোমাদের ওয়ার্ড তাহলে ওয়ার্ডটার বদলে কি হবে এখানে ওয়াজ হওয়া উচিত তাই তো নেক্সট দেখা যাক নেক্সট আছে দেখো মোস্ট অফ দ্য নিউজ অ্যাবাউট দ্য সাডেন ডেথ অব দ্য ভিসি হ্যাভ বিন স্প্রেড বাই নট ই স্টুডেন্ট হুম আই নো ওয়েল ওকে মোস্ট অফ দ্য নিউজ অ্যাবাউট দ্য সাডেন ডেথ অফ দ্য ভিসি হ্যাভ বিন স্প্রেড বাই নট ই স্টুডেন্ট হুম আই নো ওয়েল তো এই জিনিসটাতে বলো যে কোনখানে কি ভুল আছে তো এখানে প্রথমেই দেখো কি আছে মোস্ট অফ দ্য নিউজ ওকে তাহলে এখানে সাবজেক্টটা দেখো কি আছে মোস্ট অফ দ্য নিউজ এখানে কিন্তু মোস্ট অফ দ্য নিউজ আছে এখানে মোস্ট অফ দ্য নিউজ মোস্ট অফ দ্য নিউজ অ্যাবাউট দ্য সাডেন ডেথ অফ দ্য ভিসি হ্যাভ বিন স্প্রেড তাহলে স্প্রেড কি করা হয় স্প্রেড মানে ছড়ানো ওকে তো ছড়ানোটা কি হয় ছড়ানোটা হয় যে দ্য সাডেন ডেথ অফ দ্য ভিসি অ্যাবাউট মোস্ট অফ দ্য নিউজ তাহলে মোস্ট অফ দ্য নিউজটা তোমার ওখানে হচ্ছে তোমার মেন সাবজেক্ট এখানে তাই তো মোস্ট অফ দ্য নিউজ হচ্ছে এখানে মেন সাবজেক্ট এবং এই মেন সাবজেক্টের অনুযায়ী কিন্তু এখানে তোমার ভাবটা হয়েছে তোমার এখানে হ্যাভ ঠিক আছে তো মোস্ট অফ দ্য নিউজ যদি তোমার এখানে সাবজেক্ট হয় তাহলে এটা কি হচ্ছে এটা একটা সিঙ্গুলার ফর্মে ইউজ হচ্ছে মোস্ট অফ দ্য নিউজ মানে অধিকাংশ খবর তাহলে অধিকাংশ খবর যদি এখানে হয় তাহলে এটা কি হচ্ছে সিঙ্গুলার ফর্ম তাহলে তোমাদের যে ভার্বটা হবে তাহলে ভার্বটা কি হওয়া উচিত এখানে হ্যাভের বদলে হ্যাজ হওয়া উচিত নেক্সট দেখো কি আছে অলদো দিস বিল্ডিংস আর ইন নিড অফ রিপেয়ার দে আর হ্যাভ বিন মাচ ইম্প্রুভমেন্ট ইন দিয়ার অ্যাপিয়ারেন্স ওকে তাহলে এখানটা দেখো এখানটায় কি দিয়ে কানেক্ট আছে প্রথমেই দেখো অলদো দিস বিল্ডিংস আর ইন নিড অফ রিপেয়ার ওকে অলদো দিস বিল্ডিং আর ইন নিড অফ রিপেয়ার দে আর হ্যাভ বিন মাচ ইম্প্রুভমেন্ট ইন দিয়ার অ্যাপিয়ারেন্স যদিও এই বিল্ডিংগুলির অনেক রিপেয়ার দরকার তবুও এগুলোর কিন্তু অনেকটা অ্যাপিয়ারেন্সে ইম্প্রুভমেন্ট হয়েছে বা দেখতে ভালো হয়েছে বলতে পারো তো লেখাটা কি হয়েছে দেখো প্রথমেই দেখো অলদো দিয়ে কানেক্ট আছে তাই তো তো অলদো দিয়ে কানেক্ট আছে অলদো দিস বিল্ডিং আর ইন নিড অফ রিপেয়ার দে আর হ্যাভ বিন মাচ ইম্প্রুভমেন্ট দে আর খেয়াল করবে ভার্বগুলোকে সব খেয়াল করবে ফার্স্ট দে আর হ্যাভ হ্যাভ হ্যাভটা হচ্ছে এখানে মেন ওকে তাহলে তোমরা দেখো এখানে দিস বিল্ডিং আছে এখানে ওকে দিস বিল্ডিং আছে এখানে কি আছে আর আছে তাই তো আর ইন নিড ইয়ার নিড অফ রিপেয়ার দে আর হ্যাভ বিন মাচ ইম্প্রুভমেন্ট ইন দিয়ার অ্যাপিয়ারেন্সেস তাহলে সমস্ত জায়গাতে দেখো প্লুরাল ফর্মে কিন্তু করা হয়েছে ভার্বগুলো তাই তো এখানটায় কি করা আছে দেখো এখানটায় করা আছে আর এখানটায় করা আছে দেখো হ্যাভ তাহলে সমস্ত জায়গার ভার্ব নিশ্চয় তুমি ভার্ব নিশ্চয় ঠিক আছে যেহেতু সমস্ত ভার্বগুলো প্লুরাল রয়েছে তুমি সমস্ত ভার্ব তো আর চেঞ্জ করতে পারবে না কারণ তোমার উত্তর যে কোনো একটা হবে এ বি সি অথবা ডি এর মধ্যে তাহলে তোমাকে কি করতে হবে এখানে সাবজেক্ট চেঞ্জ করতে হবে সাবজেক্ট ভাব এগ্রিমেন্টের নিয়ম একটাই তোমার সাবজেক্ট যদি ঠিক থাকে তাহলে ভাব চেঞ্জ করতে হবে এবং সমস্ত জায়গাতে যদি দেখো ভাবটা ঠিক আছে তাহলে সেই ক্ষেত্রে তোমাকে গিয়ে সাবজেক্ট চেঞ্জ করতে হবে ওকে 
তো এখানে দেখো সমস্ত ক্ষেত্রে কিন্তু প্লুরাল ফর্মে রয়েছে তো একটা জিনিস তোমাকে দেখতেই হবে যে তাহলে সাবজেক্ট ভুল আছে তাহলে সাবজেক্ট এখানে কি আছে দেখো দিস বিল্ডিং আছে তাই তো এখানে তাহলে কি করতে হবে বিল্ডিং এর আগে কিন্তু এখানে এস যোগ করতে হবে দিস বিল্ডিংস হবে মানে অনেক বিল্ডিং এর কথা বলা হয়েছে এখানে ওকে তো দিস বিল্ডিংস আর ইন नीड ऑफ रिपेयर दे आर हैव बीन मच इंप्रूवमेंट इन देयर अपीयरेंसेस ओके तो ये तो तुम्हार सठीक उत्तर तो चलो आज की भिडियो कूड़ीटा दिए शेष कर बुक थे बुक थे क्योंकि तुम्हारे प्रैक्टिस सेट हमें दिए देव मोटामोटी पंचाश षाट मत तो तुम्हारा एट कर एट करारे तुम्हारे जत कर तेजी क्योंकि तुम्हारे प्रैक्टिस प्रैक्टिस करते करते ही तुम्हारा क्योंकि एक एक्सल पर्या कौछबे ओके सकसेस क्यों एक दिन आसे ना তোমরা যত বেশি প্র্যাকটিস করবে যত বেশি খাটবে নিজেদের প্রতি ততই কিন্তু তোমাদের মার্কস ইম্প্রুভমেন্ট হবে এবং তোমরা গিয়ে কিন্তু একটা চাকরি যে কোনো পর্যায়ে চাকরির এক্সামে কিন্তু ইংরেজি কিন্তু তখন বড় সমস্যা তোমাদের হবে না ওকে তো চলো ভিডিওটা আজকে এখানেই শেষ করছি ভিডিওটি যদি ভালো লেগে থাকে তাহলে অবশ্যই লাইক শেয়ার এবং কমেন্ট করতে ভুলবে না এবং সমস্ত ধরনের পিডিএফগুলো কিন্তু আমি টেলিগ্রাম গ্রুপে দিয়ে দেবো ओके तो चलो एवं क्या भिडियो एन को सबजेक्टर ओपर भिडियो तुम्हारे चाय से अवश्य कमेंट बक्से जानिए तो चलो टाटा धन्यवाद